Merhaba arkadaşlar Gıbrit Canlı'nın dünyasına hoş geldiniz. Emet'ten yine biz Emet'e geri döndük dün gece. Ve e, annemlerin evindeyim tabii ki. Hazırlandık. Hatice'mi bekliyorum. Hatice'm bizi almaya gelecek şimdi ve şey teyzemlere, teyzemlere teyzeme kahvaltıya gideceğiz. E, geleli daha teyzemin evine gitmedim. Teyzemi gördüm gerçi hep beraberdik Hatice'lerde falan ama şimdi evine gitmedim. Bana biraz şey olmuş, kırılmış. Niye bana gelmedi diye dedim. Teyzeciğim sen merak etme ben gelirim sana. Hiç teyzeme gitmez miyim? Ben ben teyzemin gülüydüm küçükken. Hep onların yanında yatardım. Onların evinde yatardım. Tabii ki gideceğim. Şimdi e, Hatice'yi bekliyorum. Mileyi de kedi besliyor burada. Anacığım, anacığım. Mileyim, Mileyim dışarı koy kuzum yiyeceğini. Dışarı koy. Annenden sevmez ördü ev deyince. Özel Taksim geldi. <gülüyor> Bu sefer de İsmail geldi. Evet, e, Emet de iki gündür çok sıkı şey var arkadaşlar. Teşekkür. Denetim var. Ee, polisler falan çok geziyor. Pazara çıktığınız zaman çok önlem alıyorlar. Ee, yan bizim Hisarcık, Gediz falan biraz e, Covid daha çokmuş değil mi oralarda? Aha. Oralarda Hisarcık mahalleler. Evet Hisarcık'tan Gediz'den Emet'e kimseyi koymuyor, sokmuyorlarmış oranın vatandaşını. Yani baya baya bir sıkı denetim var. Bugün Afram'ın doğum günü. Afram kaç yaşına girdin kızım sen? Göster bakayım. Aferin kızıma. Şimdi Afra'ya doğum günü şey söyleyeceğiz. Hadi. İyi ki doğdun Afra. İyi ki doğdun Afra. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Afra. Yani bendeki sesin de sese de kusura bakmayın şimdi. Ama <gülüyor> ay benim kızım iyi ki de olmuş. Benim pamuk kızım ya. Şimdi güzelliğine bakın. Pamuk pamuk. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Bak annesi kahvaltıları getiriyor. Kahvaltıda en sevdiğimiz şeyler var. Şey biber bana patates kızartması Mileye değil mi Mileye? Tereyağı. Oh, tereyağı. Oh mis mis. En kahvaltıların en güzeli de bu. Şimdi bir de gelelim benim evim. Türkiye'deki evimin ev turuna değil mi? Çok merak edenler var. Kaç sene evi Hatice bu ev? Kaç sene? 15. Komşular burada arkada. Ona diyorlar ki 15 sene Aynur Hanım ev diyorlar. Geçen sene kiracı vardı. Tabii ki gösteremedim evi detaylı. Bu sene size evi bir göstereyim. Öyle lüks evim yok. Ama yine de bir girelim bakalım. Merak edenler için şöyle evime. Evet arkadaşlar. Burası e, kaç metrekare? 100, 100, 100, 110 metre. 120 metrekare tabii ki. Çift çocuk odalı. Türkiye'den 3 artı 1 mi diyorlar artık ne diyorlar bilemeyeceğim tabii ki. Böyle eve giriyorsunuz. Kiracım çıktı daha 3 gün oldu buradan çıkalı. Şu an yeni kiracı girecek onunla anlaştık. Telefonum da çalıyor. Bu telefon çalmasa fena olmayacak. Evet bakın. Şimdi burası giriş böyle salon. Buradan böyle sola girdiğimiz zaman mutfağa gidiyoruz. Ev e, ilk yapıldığı zamanlarki gibi duruyor. Ben evde hiçbir değişiklik yapmadım. Neyse şunu çıkartayım ya kimse yok burada. Hiçbir şey yapmadık biz bu eve. Tamirat yapmadık. İlk yapıldığı fayanslar bunlar, ee, bu mutfak yapıldığıydı o zaman. Ee, boyasının şeyinde zaten giren insan, e, giren kiracımız yapacak. Böyle, buraya geçen yıl doğal gaz geldi. Buradan da böyle falonla çıkıyoruz mutfakta. Mutfaktan balkona çıkıyoruz. Burayı da ben e, geçen yıl kapattırmıştım. Geçen yıl mı? Evesi yıl mı? Burayı kapalı istemişlerdi. Buradan da böyle bakış direkt şok. Bu tarafa da emniyet yapılıyormuş. Onu da göreceğiz birazdan. Yani evin yeri çok güzel. Böylece. Buradan da oturma odasına giriliyor. Biz oturma odası diyoruz. Türkiye'de salon diyorlar herhalde. Salon bölümü burası. Ya e, şimdi ne kadar şey biliyor musunuz? Kendi evim ama daha böyle detaylı evimi kendi bir defa görüyorum. Burası da salon yani oturma odası. Böylece buradan da böyle bağlama çıkılıyor. Evet, kendim için bir şey hissettim böyle kendi evim, kira evim değil benim evim <gülüyor> ama yine kira evimde kendim duramayacağım olsun. Evet buradan böyle tabii çıkıyoruz tekrar. Burada e, e, yine bir tuvalet, e, bir lavabo var burada sadece. Burası salon böyle, burada dolaplar var. Tabii ki e, kaç senelik kullanılan dolaplar, e, biraz ayarlanması lazım kapakları falan. Bundan sonra böyle kalacak. Burada iki tane şey odamız, artık. çocuk odası, yatak odası, bilemeyeceğim ne olarak kullanılırlarsa. Burada da bir balkonumuz var. Buradan da böyle dışarıya bakıyoruz. Bakın. Oh, doğaya bakın, doğaya. Eri göz dağları, eri göz. Hadi şey, eri göz dağları mı? Evet. Evet, eri göz dağları böyle. Burası böyle bir site. Ve size güzel detaylı evin turunu yapayım. Sonra buradan tekrar bir oda, bir oda. Bu yatağı götürmeyecekler mi acaba Hatice? Ne yapacaklar? 
kiracıya kalmış. Tamam. Öylece burada bir oda. Burası tekrar bir oda. Burası yatak yani. odası. Yatak odası da bir küçük kız yatak odasında. Buraya dolap mı falan nasıl yazar? Sığıyor mu? Aa sığıyormuş. Bak hadi cebiliyor. Bunlar gidiyor. Burada da küçük bir balkon var dedim böyle. Burada çıkmak için yani üç tarafı balkonlu evi. Böylece evimizin tamamı olacak yeri tabii ki bir banyomuz var. Bu şey küveti buradan çıkarttırıp buraya yaptırmak istiyorum. Buraya güzel bir duş kabin böyle kapalı bir duş kabin yaptıralım. Kiracılar da rahat etsinler. Bu bakın böyle hem küçük hem kapalı değil. Eski zaman usul yapılmış o zamanlar ev alındığında. Buraları artık kendileri istediler mobilyaları koysunlar dedim. Evet böylece evimin turu. Bu benim Türkiye'deki dairem arkadaşlar. Tek mal varlığı. Bu <gülüyor> hani herkesin evi mal varlığı Almanya'da en büyük bir dairem var. Onu da kiraya veriyoruz. Güle güle otursun yeni kiracılarım. Bu arada takipçilerim tabii. Kiracılarım da takipçiler çıktı. Onlar da kendisi emeklenmiş. Burada şey 20 senedir emeklilermiş mesleklerinden dolayı. Ve buradaki komşular da gurbet cennetin takipçileriymiş. Hepsini tanıştım. Belki buradan videomu tabii bakıyorlar. Onlar benim çekim yaptığımı biliyor. Buradan hepsine selamlarımı gönderiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim diyorum. Evet. Bu kadar. Şimdi arkamda ekip var bakın. Ay saçlarım benim ne oldu bugün ya? Polis sağlık ekibi karantina böyle alıyorlarmış burada. Evet. Vakalar baya çoğaldı. Arkadaki ekip polis ve sağlık ekibi karantinaya böyle almaya geliyorlarmış. Burada. Göster bakayım Afram neler aldınız kızım. Abo benim kızım şoka gittiler ablasından ikisi değil mi? Ay mis süt. Başka ne aldın bakayım bir bakayım. Pek beceritli bu pek beceritli. Bakayım. Benimkiler de be. Sen oo kola almışlar. Coca-Cola. E bize ne aldınız? Biz de aldık. Bize almadınız mı? Aldık. Oo. Bu Schweppes de... almışlar teyzesine. Tamam, yoktu bu yeter. E hani annene ne aldı? Oo benim kızım annesine kola. He a annen o annen değil mi? Hadi canım. A bu teyzemin bu. Tamam. Annene ne aldı? Ona da var. Ona da var mı? Evet. Bakan be. Hii. Annesine de fantalar almış. Al. E ee, Mine sen ne aldın? Ben bir şey almadım. Sen kendin içecek almadın mı? Aa bunu aldım. İçecek almadın. O bu. <gülüyor> İyi biz ikimiz içeriz. Bu. Au Caprisone. Abo. Bunlar kaç para burada? 175. 1.75. İyiymiş. Hmm. Afra nerede kız olsun kız? Kız onu ben de yiyeceğim yarısını. Afra şeyleri ben yiyeceğim. Hayır. Hayır. Burada da para var. Orada da para var. Sabah bir yerdeyiz. Akşam bir yerdeyiz. Şimdi yine buraya şeye geldik. Çiftliğe geldik. Ee, dayanla ilgili. Şey. Um, dayanla burada çok durduğu için. Şey tavukların yanında falan. Bunu evde fazla göremiyorum. Buraya sofra hazırladık bak. Domates. Pırasa, ya <gülüyor> çorba yaptı Ayten şimdi böyle güzel bir dışarıda yemek yiyeceğiz. Bugün bu videomda fazla bir şey olmadı aslında. Tabii benim ev turundan hariç benim evi gösterdim sizlere. Burada birkaç adamlar var. Burada koyun günleri varmış herhalde. Onları arabaya sarmaya çalışıyorlar. Ben şimdi kameramı alıp şöyle buradan bir çıkayım. Kimseye engel olmayayım. Dayanan burayı kapatmış. Tavuklar buraya evin önüne giriyorlar diye. Şöyle kameramı alıp bir kırı çıkayım. Şimdi Kütahya'da ben hastaneye araştırdım arkadaşlar. Test için hani hangi hastanede yapacağım diye. Hastanenin ismi zaten belirli hastaneler yapıyor. Burada Kütahya'da bir tane hastane var. Oradan bana şey dediler. Elimde de ekmek, karnım acıktı ya. Bakalım şöyle oturayım. 110 TL'ydi testler. Hastanede yaparsan 110 TL'ydi. Şeyde yaparsan, havaalanında yaparsan 250 TL'ydi. Ben de dedim ki hastanede yapayım. Gerçi hastanede e, diyorlar ki 5 saatle 24 saat arası sürüyormuş testlerin verilmesi. Yani 24 saati göze alın diyorlar, sürebilir. Ama havaalanında 5-6 saatte, 3 saatte bile veriliyormuş testler. Ama ben dedim ben hastanede yapayım gideyim. Aradım, fiyatını sordum. Dediler ki 260 TL oldu. Dedim ne oluyoruz ya? Daha 2 gün önce 110 TL'ydi. Abimler gitti, onlar testi yaptırdı gitti ben biliyorum. E işte yeni kanun çıkınca zam gelmiş. Düşünüyor musunuz arkadaşlar? Bakın 
Yani parasından değil cidden parasından değil. Ben her şeyi göze aldığımda geldim buraya. Memleketimize geldim. Hatta Instagram'da da dedim. Ben başka ülkeye gideceğim ben memleketime gideyim dedim. O riski aldım. Burada dövizi bırakmaya geldim. Memleketimiz kalkınsın diye geldim. Onların bize yaptığına bak. Dediğim gibi parası hiç önemli değil. 100 euro olsa da vereceğim kişi başına testi ben. Ama bize bu yaptıkları, bize bu yaptıkları yani. Niye yani biz gurbetçilere fırsat bilip bunlar nasıl olsa yaptıracak o testi. Ne 110 TL alayım ki 260 TL alırım. Daha iyi. Yani böyle bir düşünce. Yani bu beni biraz moralim bugün bozdu. Yani moral bozulacak bir şey değil diyeceksiniz ama bozuluyor işte. Kendi ülkende bu sana yapıldım bozuluyor. Bana Instagram'dan yazanlar oldu. Tabii ki bu çok böyle şey bir konu. E işte siz Almancılar böyle derseniz, pahalı derseniz Türkiye'dekiler ne yapsın? Asgari ücretle çalışanlar ne yapsın? Ya kardeşim ben ne yapayım? Ben mi çalıştırıyorum onları as asgari ücretle? Benim suçum ne de? Yani bana şimdi böyle geliyorsunuz. Ben zaten e, milletin kazancına da bir şey demedim. Pahalılığa demedim, ucuzluğa demedim. Ben sadece söylediğim... O test. Yani biz gurbetçilere yapılan bir şey bu. Buradakiler için değil o test zaten. Biz yapacağız onu. Biz döneceğiz Almanya'ya geri. E biliyorlar bizim de geri döneceğimizi. Hemen böyle bir cevap. E burada çalışan e, asgari ücretli insanlar ne yapsın? Siz de 260 TL'ye çok derseniz. 260 TL'ye ben çok demedim. 500 TL isteselerdi baştan. 500 TL tamam derdim. Vereceğim ben testimi yaptıracağım. Ama fırsat bilip aniden o fiyatları çıkarmaları beni bu biraz çok üzdü yani. Bu ülkenin İnsanı olarak değil de bu ülkede doğmuş, bu ülkede doğmuşum, bura benim topraklarım ama gurbetteyiz. Ne yapalım bizim şansımız da böyleymiş, bir zamanda oraya götürmüşler. Bunu böyle yapmalar biraz yani gücüme gitti. Şimdi ben düşünüyorum Kütahya'dan yapmaya düşünüyordum testi Kütahya Hastanesi'nde. Ama Miley de İzmir'i istiyor, anne İzmir'e gidelim diyor. Ben İzmir'de kalmak istiyorum yine diyor. Herhalde dönüşte yine ben iki gün şeyde kalacağım. İzmir'de kalacağım. İzmir'de hastanede yaptıracağım. Tabii Kütahya'da yaptırsam belki daha kolay olurdu. Çünkü orada dayımın kızı var. O bana yardımcı olurdu. Ama umarım yani İzmir'de de şey problem olmaz. Instagram'dan birkaç takipçim yapılanlar. Yapanlar bana zaten bilgi verdiler. Aynur abla işte şöyle yapıyorsun. Önce parasını yatırıyorsun. Bankadan sonra gidiyorsun. Kod veriyorlar falan diye. İnşallah başarırım. Burada bizim burada sabah da söyledim. Baya yani şey korona bu covid şeyi çoğaldı karantinaya alınan aileler var Emet'te bu Gediz'den insanları sokmamışlar dün Emet'e İsarcık'ta karantinaya alınan yani buraya yakın bir şehirde ilde ilçede pardon ilçede Tabii ki insan biraz korkuyor korku var ama şunu diyorum önlemimizi alıyoruz Allah'ım korusun diyoruz bile bile geldik İnşallah bir şey olmaz. Zaten fazla çevreye açılmıyorum. Kütahya'ya gittim geldim. Orada da işte gezdik. Dikkat ederek gezdik. Başka da burada kimsenin evine falan gitmiyorum. Kimseye de yaklaşmamaya çalışıyoruz. Evet. Burası. Böyle bakın. Annem burada böyle oturuyor. Keyif yapıyor. Oo, soğanları da dizmiş. Bakın görüyor musun? Soğanlar nereye dizmiş? Eski e, şey bu. Kanepe mi diyorlar? Kanepenin e, şeyini, üstüne şeyinin ne diyorlar? İşte o yay yayının üzerine dizmiş. Yani böyle. Yani buraya da işte böyle sık sık gelmemiz gerekiyor. Dayanından burada e, devamlı gün içinde burada oluyor. Hayvanların başında, tavukların başında burada ekip biçiyor. Öyle. Evet. Şimdi kamyonu e, içeriye koyacaklar. Biz tavukları kömese koyduk. Bakın. Orada e, yünler varmış. Onlar sarılması gerekiyormuş. Yarın gidecekmiş. İşte herkes kendi işiyle uğraşıyor. Nasıl biz Almanya'da çalışıyorsak onlar da burada işlerini yapmaya çalışıyorlar. Ben tatile geldim diye kimseyi de işinden alakoyamam. Mecbur herkes işinin şeyinde, peşinde maka, kemik parasının peşinde. Bizi taksilen eve gönderiyorlar şimdi. Kamyon sarıldı, bize yer yok. Kamyon burada kalıyor. Biz taksiyi bekliyoruz şimdi burada. Emet'ten taksi çağırdık. Ah Ayten, ah gördün mü gecenin yarısında bizi eve gönderiyorlar. <gülüyor> Yalnız başımıza. Yok ben yapmayayım burada. <gülüyor> Canım dönünce tut ellen geri Miley. Ha. Artis Miley. O ne göz? <gülüyor> Hadi bir de kayıncaktan kayın kocaman siz. Ne yakışır ama şimdi Miley. Miley. <gülüyor> Zaten kızım senin kadar. Aha. Ahmet düşecek. Ahmet. <gülüyor> Kıtsın Bak Ay, Ahmet, Ahmet bak bir yerine kıracak. He he olur. Hem hendiler hem şeyler. Çocukları eğlendirdik. Bizim 5 yaşındaki çocukları değil mi Ley? Evet. Evet diyor. 
<gülüyor> Orada oyun parkında biraz oynadılar. Ahmet X eğlendiler. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Saat kaç Miley? Allah saat bilemeyeceğim. Biz bu saat şey de garanti 12'dir yani. 12, 12'yi geçiyordur bilemeyeceğim. Evet bugünkü videom da bu kadar arkadaşlar. Buradan Emet'ten. Bugünkü videom zaten yani bu benim biraz evimi size göstermekti. Çok merak edenler vardı. Onu göstereyim dedim. Miley de su içiyor. Allah'ım ne susamış. Umarım bugünkü videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Emet'ten Türkiye'mizden bir dahaki videomda inşallah tekrar görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.